بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشي لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله أنذر عمدتي فاغذني في شدتي بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلك مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الله عز وجل يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي قال رسول الله آدي أول ميد رأي بعد جيوج محمد بدري لوم بدن لنجد النار كانوا بان بدي يقلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله رب العزة نمود دعاء الله سيغري كتا مات آئي مجلس الله سيغري كنا مجلس الله ورقدتي انقره كتا ഈ മജിലിസിനെ എല്ലാം എല്ലാമായ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എംബിച്ചി കോയ തങ്ങൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ് തങ്ങളുടെ ദർജ അല്ലാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾക്ക് അല്ലാഹു അസറും തൗസീറും നൽകട്ടെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്ന പാവപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ എല്ലാവിധ വിഷയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകട്ടെ നമ്മയൊക്കെ നാളെ മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ കൂടെ സീതന്മാരുടെ കൂടെ നാളെ ജന്നാത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സഹിച്ച് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോകുന്നു അതുപോലെ 
നമ്മൾ ഉമ്രകൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ആ മഹത്തായ അമലിന് വേണ്ടി സത്യവിശ്വാസികൾ ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും വരുന്നത് ആ ഒരു വരവിനെ സ്മരിപ്പിക്കും വിധം ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധത്തിലെ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കണം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടവർ അടിമയായി മാറണം അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധ മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും പരിഹരിക്കണം എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ മജ്ലിസ് ഈ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് നാടിന്റെ പല ദിക്കുകളിലും പല മേഖലകളിലും ഈ മഹത്തായ മുത്തപ്പറക്കായ സദസ് വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി നടന്നു വരികയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ മജലിസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അടിത്തറയായ മജലിസ് ഒരു ഉമ്മുൽ മജാലിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബായാറിലെ ഈ മുജമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഈ മജലിസിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു എല്ലാ മജലിസുകളിലും എല്ലാവിധ ഇജാപത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ആ ഇജാപത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വെള്ളക്കേനകളും വെള്ളക്കുപ്പികളും അതുപോലെ തബറുക്കിന്റെ പല വസ്തുക്കളും ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഉടമസ്ഥനായ അതൊന്നും പാഴാക്കുകയില്ല തികച്ചും ഇഹ്ലാസുള്ള നല്ല നെയ്യത്തുള്ള തെക്കുവയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനെ ചീത്തയും തമ്മാടിത്തരങ്ങളും മാറ്റി നന്മയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മജിലിസാണ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസുകൾക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവെ നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭംഗിയായി നടക്കും നടക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ കൃത്യം പത്തര മണിക്ക് മുമ്പായി നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിക്കും കാരണം വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് ട്രെയിൻ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിക്കണമെന്നാണ് മഹാനായവർകൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒഴിവില്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പേജാറാകുന്നവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മഹാമനീഷി വെറും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു രൂപം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഹബീബ് മുത്തുറസൂലി സലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ ബഹുമാനമുള്ള കുടുംബ പരമ്പരയിൽ കണ്ണിയറാതെ വളരെയധികം സ്ഥാനവും മാനവും ബഹുമാനമുള്ള ഔലിയാക്കളുടെയും വലിയ കറാമത്തുകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാരുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും കുടുംബ പരമ്പരയിൽ അതിന്റെ ആ മഹത്തായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകിയ ഒരു മുത്തു മാണിക്യമാണ് മഹാനായ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബായാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ പിച്ചു പോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അത് ആ നിലവാരം തന്നെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബീബായ റസൂല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഈ ലോകം അള്ളാഹു താല പടക്കുന്നത് ഈ ചരാചരങ്ങളെ അള്ളാഹു പടക്കുന്നത് ആ ഹബീബിനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടാവ് കൊണ്ടുവന്നത് തന്റെ ഹബീബ് ആ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ഒന്ന് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ലോകം പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വസ്തുക്കളെ പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏകനായ റബ്ബ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അസൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ മഹത്തായ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അവന്റെ ഓജിബിൽ വജൂതായ വജൂത് കൊണ്ട് ആ ഇലാഹായ റബ്ബ് നിലകൊള്ളുമ്പോ ആ ഇലാഹായ റബ്ബിനൊരു ഇറാദത്ത് എന്താണ് ഇറാദത്ത് ആ ഇറാദത്ത് അല്ലല്ലപ്പഴേള്ള ഇറാദത്താണ് അല്ലാന്റെ ഇറാദത്ത് കദീമാണ് അതേ സ്ഥാനം ആ ഇറാദത്തിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ലോകത്ത് ചെയ്യുമ്പോ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോ അതിന്റെ താലൂക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ മഹാന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ താലൂക്ക് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഇറാദത്തിലുള്ള വസ്തു ലോകത്ത് മൗജൂദാകും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഏകനായ റബ്ബ് അവന്റെ ഇറാദത്തിലുള്ള അവന്റെ ഹബീബിനെ ലോകത്തി അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ലോകത്തി അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുന്ന സൃഷ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് എന്നത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് വലിയ പദവിയാണ് ലോകത്ത് പലർക്കും പല പദവിയല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അവർക്കല്ല കൊടുത്തത് ഖലീല് എന്ന പദവിയാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി മൂസാ നബിക്കല്ല കൊടുത്തത് കലീം എന്ന പദവിയാണ് എന്നാൽ കലീം അതുപോലെ ഖലീല് എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും അതിനപ്പുറവും ഉൾക്കൊണ്ട ഉപയോഗമാണ് മഹത്തായ വിശേഷണമാണ് സ്ഥാനമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വിധാതാവ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് 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 എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹബീബായി മാറണം അപ്പോഴേ ഹബീബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളു ഞാനൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ടും അതേ ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹബീബ് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോഴാണ് മഹബത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എന്ന് അതിന്റെ സാങ്കേതികം പഠിപ്പിച്ച മഹത്വക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരാളെ പറ്റി ഹബീബ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നോടും അതേമാതിരി നൂറ് ശതമാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹമാകണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും സ്നേഹം ഒരേ മാതിരി സമ്പൂർണമാകുമ്പോഴാണ് ഹബീബ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിക്കുക എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഹബീബാണ് മുത്തു നബി എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്നേഹം സമ്പൂർണമാണ് അള്ളാഹ് തങ്ങളോടും തങ്ങൾക്ക് അള്ളാനോടും അപ്പോഴാണ് ഹബീബ് എന്ന സ്ഥാനവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് സമ്പൂർണമായി മാറുന്നത് ആ സ്ഥാനമാണ് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണക്കാരനായ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്തിൽ ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ ഒളിവ് തങ്ങളുടെ നൂറാണ് അള്ളാഹു ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ മങ്കൂസ് മൗലിയത് ഓതാറുണ്ട് അതാരാണ് രചിച്ചത് മഹാനായ സൈനത്തിയും മഹദും റലി അള്ളാഹു എന്ന പൊന്നാനി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രചിച്ചതാണ് എന്തിനു വേണ്ടി രചിച്ചതാണ് രാജ്യത്ത് മാരകമായ കോളറ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടപ്പോ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് സലാമത്ത് കിട്ടാൻ അന്ന് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകൾ ഇല്ല മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഇല്ല മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റുകൾ ഇല്ല അതുപോലെയുള്ള ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ 
അന്ന മഹാനായ സൈനദീം മഹദും തങ്ങള് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മൗലീദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹമീദ് അൽ ഗസാലി മഹാനവരിൽ രചിച്ച സുബ്ഹാന മൗലീദ് ആ സുബ്ഹാന മൗലീദിനെ ഒന്ന് മുഖ്തസറാക്കി ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രചിച്ച മൗലീദാണ് മങ്കൂസ് മൗലീദ് ആ മങ്കൂസ് മൗലീദ് രാജ്യത്തേക്ക് നടപ്പാക്കാൻ ഇജാസത്ത് സൈദ് മേൽപ്പിച്ചത് സൈനദീം മഹദും തങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രചിച്ച ആ മൗലീദിന്റെ ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ ഈ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒളിവിനെ ആദ്യത്തെ പ്രകാശത്തിനെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ മങ്കൂസ് മൗലീദ് തുടങ്ങുന്നത് سبحان الذي اطلع في شهر ربيع الاول قمر نبي الهدى واوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا واوجد نوره നമുക്ക് അത് മതി തെളിവ് നമ്മൾ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് അതപതാണ് അതാണ് അടിമത്വം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കിബുറാണ് അത് അഹങ്കാരമാണ് അതേ സ്ഥാനം അത് ഓടുകയും ഓടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന പാശ്ചാത്തലം അത് ആയത്തിന്റെയും മരീസിന്റെയും ചരിത്ര പാശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതിന് തെഹ്ലീക്കാക്കുക എന്ന് പറയും പറയും അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതേ സ്ഥാനം മഹാനവറുകൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കലാണ് അതബ് അതാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികളെ ശൈലി ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം തന്നെ ഈ പദമാണ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അജ്ജന് പോയപ്പോ മക്കയിൽ വലിയ മൗലിക മജലീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഉസ്താദ് ഈ ഹദീസ് അങ്ങട്ട് ഓതി ഓതി എല്ലാരും ഒരു ഹദീസ് ഓതു അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീർത്തീപായി ഓതി ഓതി വന്നപ്പോ ഒരു മലയാളിയായ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തി ഓതാനുള്ള ഊഴ ഊഴ അപ്പൊ മൂപ്പര് ഓതിയത് ഈ ഹദീസ ഈ ഹദീസ് ഓതി ഇതിങ്ങട്ട് പറയേണ്ട താമസം ഇരിക്കുന്ന അറബികൾ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഔജദ നൂറഹു കബുല ഹൽക്കിൽ ആലമി വസമാഹു മുഹമ്മദ അവർക്ക് ആവേശം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാണ് എന്നിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ പെയ്ത്ത് ഒരാറ്റ ജുംല മാത്രമേ ഓതിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അങ്ങേ പുറത്ത് കണ്ട് ഓതിയിട്ടില്ല അതാണ് അറബികൾ ആ ഭാഷ പണ്ഡിതരാകുന്ന അവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവർ ഇരിക്കുന്നോടത്ത് നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് അതപ് അങ്ങനത്തെ മഹാനായ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി ആ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഹബീബ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഹബീബും മെഹബൂബും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോഴല്ലേ മെഹബത്താവുള്ളു അതിനല്ലേ മഹപ്പത്ത് എന്ന് പറയാ ആ മഹപ്പത്തിൽ അള്ളാനെ ഒരു അടിമ അറിയണ്ട സമ്പൂർണ്ണ നിലവാരത്തിൽ ഹബീബ് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ വേറൊന്നും അറിയാല്ല അല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാനെ അറിയ ഒരു അടിമ എത്ര മാത്രം പൂർണ്ണതയിൽ അറിയുമോ ആ പൂർണ്ണ നിലവാരത്തിൽ മൈരിഫത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് റസൂർലാഹി കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തങ്ങൾ തസ്ബീഹിലും തഹ്ലീലിലും തഹ്മീദിലും തംജീദിലും ആ ലോകത്ത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി അനേ ആയിരക്കണക്കിൽ വർഷം ഇരുന്നു പിന്നീടാണ് അള്ളാഹുത്താലാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇറാദത്ത് എന്ത് എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ആദരിക്കണം എന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് ആദരിക്കണം ആ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുത്താലമിനെ പടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ ആലം അതിനു വേണ്ടി വന്നതാ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രപഞ്ചം 
ഇരിക്കണ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ആദരിക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാരെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവനും ആ ഹബീബിനെ ആദരിക്കുകയാണ് ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ തൃപ്പതി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരടിമ ആ അടിമ ഉടമയെ അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന വിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഞാനൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ നമ്മുടെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വന്ധ്യരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുനെ കൊണ്ടൊരു ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ പതിനൊന്നാമത് ഉറൂസിന്റെ മാസമാണ് ഈ സഫർ മാസം അടുത്ത ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തുടങ്ങുക മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു അല്ല കിതാബുല്ലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മി നമ്മള് ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്കൊരു ബർസഹ് വേണം വേണം ഒരു ഷെയ്ഖിനെ മനസ്സിൽ ഹാങ്കറാക്കണം നമുക്കും വേണ്ട ഒരു ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പാ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞത് കുട്ടിയെ ഞമ്മളൊക്കെ ബർസഹ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് ഞമ്മളെ ബർസഹ് അത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഇജാസത്ത് കൂടിയായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ കാണേണ്ട തന്റെ എത്ര തങ്ങൾക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്റെ അടിമത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടാ ആ വിഷയങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു അടിമ ഉടമക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്റെ മനസ്സിൽ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാരാണെന്നറിയാ അടിമകളെ നിങ്ങളുടെ അമലിനെ നിങ്ങളെ അമലിനെ അല്ലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും കാണും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അല്ലും കാണും അള്ളാന്റെ റസൂലും കാണും വേറെ രായത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഇലമോ നിങ്ങൾ ദൃഢമായി ഉറപ്പിക്കണം സംശയിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇലമോ അലിമയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീല് യക്കീനിന്റെ ഫീലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ോ നിങ്ങൾ ദൃഢമായി ഉറപ്പിക്കണം സംശയിക്കാനോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ പാടില്ല നിശ്ചയം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ വായാറിലെ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഈലമോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചെറിയ സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളൊക്കെ ഉള്ളോടുത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലുണ്ട് ഉണ്ടാവും പണം ഉണ്ടാവും ചെയ്യും പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നമ്മള് എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അഞ്ചു വകത്ത് നിസ്കാരം വരെ നോക്ക് സഹോദര സമർപ്പിച്ച ആ നിസ്കാരത്തിൽ വരെ ആരെ മനസാന്നിധ്യം അള്ളാക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിവാദത്തിൽ ആ വിവാദത്തെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഴും അടിമയുടെ കൽപ്പില് അതല്ലേ വേണ്ടത് 
അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളൊന്നു ഈ മജിലിസിൽ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വെറുതെ വന്നതെല്ലാം ഈ മജിലിസിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി വന്നവരാ ും <laughs> <laughs> തങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്തുക്കൾ കൊതിച്ചില്ലേ ഹബീബ് തങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടാൽ തങ്ങൾ ആരാണ് ആരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തുള്ള ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവനും നിലകൊള്ളുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചരാചരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും റസൂലുള്ളാക്ക് നിലകൊണ്ടു ഹബീബിന് വിധങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമെത്തിയ രംഗമാണ് എപ്പാ മക്കയിൽ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ പീഡനത്തിന്റെ കൂമ്പാരം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ആ കൂമ്പാരം സഹിച്ചപ്പോഴും തങ്ങൾ നാട് വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന തന്റെ ആ സൗരമലന്റെ ഗുഹയിലെത്തിയപ്പാ ഹബീബ് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ആ സൗരമലന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ഉള്ളത് ആരാ മാടപ്രാവ് ആ മാടപ്രാവ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ത് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടി വന്ന പേരോടിസ്ഥാനിന്റെ സ്ഥാപനമായ സിറാജുൽ ഉദ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കലണ്ടർ ഇവിടെ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം ആ കൂടി മുത്തുനബി നിങ്ങൾ അമലുകൾ ആര് കാണും അല്ല കാണോ അല്ലാന്റെ റസൂലും കാണോ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിൽ സംശയിച്ചാലേ ഖുർആാനിൽ സംശയിച്ച വ്യക്തിയായി മാറും മാറും നമ്മുടെ അമലുകളെ മുത്തുനബി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് നോട്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ നോട്ടിന് ഇത്രയും വിലയുള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നാലൊന്നും വല്ലാതെ പോണ്ട അത് എപ്പോഴാണ് നിർവീര്യമാകുക എന്ന് അറിയില്ല ഈ ലോകാവസാനം വരുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണം വരെ റോട്ടിലിട്ടാൽ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവും വിറ്റ വിറ്റ വില ഇട്ടാത്ത സാധനം ആർക്കെയും വേണ്ടി വിറ്റ വില ഇട്ടാത്ത സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാ വിറ്റ വില ഇട്ടണ്ടേ വിറ്റ വില കിട്ടണം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റണ്ടേ വിൽക്കാൻ ചെല്ലണോടുത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കാട്ടിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യന്റെ നിയമാണ് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അതേ സ്ഥാനം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിഷമുണ്ടാകരുത് വിഷമല്ലാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ആക്കി തീർക്കട്ടെ ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബ് മുത്തു റസൂറുള്ളാഹി നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആകുന്ന വിഷയത്തിൽ മുത്തുനബിന്റെ തിരുനോട്ടം സംഭവിക്കുന്നു ഇത് കുറഞ്ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഹബീബ് അവിടെ സൗരമലന്റെ ഗുഹയിൽ വന്നപ്പോ മാടപ്രാവ് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് ഒളിപ്പോരെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അഭയം തേടി വന്നിട്ടുള്ളത് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് 
മാടപ്പുരാവ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാണ് നമുക്കും വേണം തങ്ങളെ സഹായിക്കുക തങ്ങളങ്ങോട്ട് കടന്നപ്പോ എട്ടിവാലിന്റെ വല കെട്ടി പൊട്ടിപ്പോയി പോയി ആ പൊട്ടിയ വല പൊട്ടിയപ്പോൾ തങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നപ്പോ എട്ടുകാലി ചിന്തിക്കാണ് എന്റെ വീട്ടിലാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അഭയം തേടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് നേരം പുലരുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് വേണം ശത്രുക്കളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയിടാ ഒരു വല കെട്ടണം മാത്തുക്കൾ വർണ്ണിച്ചില്ലേ തങ്ങൾ എന്നപ്പാ എട്ടുകാലി വല കെട്ടി എട്ടുകാലി വല കെട്ടി രാവിലെ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞു 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 സൗരമലന്റെ മുമ്പിലെത്തി അതാ പറമൻ എന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന തങ്ങളും സിദ്ധീകരിക്കുന്നവരും പുറത്തു വന്ന ശത്രുക്കളെ കാണുന്നു സിദ്ധീകരിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നു വേജാറാകണ്ട അല്ല നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട് സമാധാനം നൽകുന്നു അങ്ങനെ എട്ടുകാലിന്റെ വല കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഗുഹയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥലം മാറി കൊടുത്ത മാടപ്രാവ് ആ രണ്ട് പിണപ്രാവുകൾ അതാ ആ ഗുഹയിലേക്ക് പറന്നു വരുന്നു പറന്നു വന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം ഐദർ സുസ്താഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ നിറച്ച് അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാരെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആപത്ത് വലാവിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അവരൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ ഹബീബ് മുത്തുറസൂലി തങ്ങളെ ആ മാടപ്രാവ് അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്ക എന്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാവിരിക്കൂല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാവിരിക്കൂല ആ മാടപ്രാവ് അവിടെ പാറി കളിച്ചപ്പോ ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളില്ല കണ്ട ശത്രുക്കളെ കണ്ണിനെ തൊട്ട് വലയിട്ടത് മാത്രല്ല ശത്രുക്കളെ കണ്ണിനെ തൊട്ട് വലയിടാൻ എപ്പോഴും ചെല്ലിയ മതി നാ മഹാന്മാർ പറയുമ്പോ മതി ശത്രുക്കളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെല്ലിയ മതി വലിയ കറാമത്തൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കണം എഴുതി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഴുതി കൊടുക്കൊണ്ട് എഴുതി അപ്പൊ അതിനങ്ങനെ ചില അസുഖമുണ്ട് ചില അസുഖമല്ല നല്ല തന്നെയാണ് അള്ളാഹുറബുല്ലിസത്തി നമുക്ക് അത്തരം വേത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് ഇബിലീസിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിശാച്ചും ശത്രുക്കളും ഒളിയിരുന്ന് ഒളിയമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ മാരകമായി ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ അവരെ ശരി നിന്ന് സലാമത്താകാൻ ഇത്തരം ബെയ്ത്തുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്കാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോ ബെയ്ത്തുകൾക്ക് ഓരോ ഗുണം ഉണ്ടാവും മുട്ടുവേദനയും കൈവേദനകളും ഊരവേദന ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അമൃത 
ഇത് ചൊല്ലിട്ട് കയ്യിൽ ഓടണോ ചെല്ലണം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണോ അങ്ങനെയാണ് പാപ്പാന്റെ പറച്ചിലാപ്പാന്റെ ആ ശൈലിയ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പാപ്പ പറയാറുള്ളത് ഏത് അമ്രത്ത് ഞാൻ നടത്തി എന്താണ് ആ കഫിന്റെ പ്രത്യേകത വലിയ യാത്രക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കൈ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കെട്ട് വറവ് പെട്ടി വലിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുകൾക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് ഉറവ് പെട്ടിയ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ശുദ്ധ ജലം ജലം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കയ്യനെ ഞാൻ നടത്തി എവിടെ നടത്തിയത് എന്റെ ദുന്യാവിന്റെ മേൽ എന്റെ ആഹ്ലത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ നടത്തിയ കഫിനെ ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ സന്താന പരമ്പരന്റെ മേൽ ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ലാഹിറിന്റെയും ബാത്തിനിന്റെയും എന്റെ ആകവും എന്റെ പൊറോ എന്താ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല അതിന്റെ മേൽ ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് ചൊല്ലി ഊടിയിട്ട് തടകി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് ഇഹ്ലാസോട് കൂടി തടകിയിട്ട് ഊരവേദന മാറി അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാറുന്നുള്ളിന് വലിയ തെളിവാണ് പായാർ സലാത്ത് ക്യാൻസർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അനുഭവിക്കാനുള്ളവർക്കുള്ള ദൗഫീക്കും ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാവും സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ പാലം കിടക്കുവോളം നാരായണ അത് പറ്റൂല ചില മാറിയ പിന്നെ കാണൂല സലാത്തിന് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാര് മാറിയ പിന്നെ അവർക്ക് സലാത്തും ഇല്ല അത് ഇക്കറും ഇല്ല വന്ന വഴി പോലെ മറന്നു പോകും അത് പറ്റൂല ആ വിശ്വാസം എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം നമുക്ക് പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നം ആക്കിപ്പത്താണ് അവസാനം നന്നായി കിട്ടണം അത് എപ്പോ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അതിന് നിർത്തണ്ട എന്ത് ഫലം കിട്ടിയാലും സലാത്ത് നിർത്തണ്ട അള്ളാഹു സലാത്തിന്റെ വെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസാന ഇബിലീസ് നമ്മളെ ഉച്ചു നോക്കുമ്പോ മുത്തിനെബിന്റെ മതത് കൊണ്ട് ഇബിലീസിന് കാണാനുള്ള കണ്ണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കട്ടെ മുത്തിനെബിന്റെ തടകൾ സ്പർശനമേറ്റി നമ്മളെ റോഹ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ കൂടുതൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നേതാവിനെ സർവചരാചരങ്ങളും ബഹുമാനിച്ചു ആദരിച്ചു മാടപ്രാവ് ആദരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആരാദരിച്ചു എട്ടുകാലി ആദരിച്ചു ചിലന്തി പാമ്പ് നൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിൽ കയറിയ പാമ്പ് നൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിൽ കയറിയ പാമ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ ഏതെല്ലാം ജീവികൾ നൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിൽ കയറിയോ ആ ജീവികൾക്കൊക്കെ യാമനാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും എല്ലാ ജീവികളും കയറിയ ജീവികളൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏൽപ്പെട്ടതാണ് പാമ്പ് പാമ്പ് നൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിൽ കയറി കയറി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോ ആകെ വ്യാപകമായ പാപത്തുണ്ടായപ്പോ ഉമ്മനപ്പെട്ടവർ തവസ്സുലി ചെയ്തത് ആരെ കുറച്ചാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഷെയ്ഖുല്ലി അനൂഹിനബി അലൈസലാം കപ്പലിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള ആ ജീവജാലങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് മുത്തിനബിനെ തവസ്സുലി ചെയ്തു കൊണ്ട് ദുഹായ ചെയ്തു അന്ന് മുത്തിനബിയെ കുറിച്ച് നൂഹിനബി വയന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വയന്നിൽ എന്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവസാനത്തൊരു നബി വരാനുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ബീബിനെ ജനം എവിടുന്ന് പുറത്താക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സമയം അഥവാ റസൂലുള്ള ഹിജറ പോയ സമയം സമയം ആ 
പുറത്താക്കുന്ന സമയം ആ തങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹയുണ്ട് മക്കയിൽ അത് സൗരമല എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ഗുഹയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പാ വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വെള്ളക്കൊക്കെ ഇപ്പോട്ട് വലിഞ്ഞു എല്ലാരും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പാ പാമ്പ് നേരെ പോയത് എവിടേക്കായിരുന്നു ഈ സൗരമലന്റെ ഗുഹയിലേക്കായിരുന്നു പോയത് സൗരമലന്റെ ഗുഹയിൽ പാമ്പ് കാത്തിരുന്നു റസൂർലാനെ ആ അങ്ങനെ പാമ്പുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാമ്പ് നാലായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ കൊല്ല ഒരു പാമ്പിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രായം കൂടുമ്പോ അത് ദേഹത്ത് നിന്ന് ഒരേ സാധനം ഒഴിവാക്കും ഇനി നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ വള അയക്കുക എന്നറിയും ഇവിടെ എന്താ പറയാ അറിയില്ല എന്തിനാ പറയല് വള അയക്കുക എന്നറിയാം അപ്പൊ ആ പാമ്പ് ചെറിയ പാമ്പായി മാറി വീണ്ടും അത് വികസിച്ച് വലിയ പാമ്പാകുമ്പോ വീണ്ടും വള അയക്കും അങ്ങനെ പാമ്പ് ആയിരക്കൾ കൊല്ലം ജീവിക്കും യൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാമ്പ് അബീബാനബിതങ്ങളെ കാണാൻ പൊത്തിൽ കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്ന പാമ്പിനെ മറയിട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ കാലിന്റെ വിരല് ആ കാലിന്റെ വിരല് മറയിട്ടപ്പാ പാമ്പ് കൊത്തു കാരണം പാമ്പ് കൊല്ലങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരെ കാണാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണണം കാണാൻ വേണ്ടി പാമ്പ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ സിദ്ധിക്കുന്നവരുടെ കാലം മറയിട്ടു സിദ്ധിക്കുന്നവരെന്താ മറയിട്ടത് എല്ലാ പൊത്തും തന്റെ കയ്യിലുള്ള ശീല കൊണ്ടടച്ചു ഒരു സുശിരം മാത്രം ബാക്കി വന്നപ്പോൾ അവിടെ തന്റെ കാല് വെച്ചു കൊടുത്തു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും ഇവിടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചാടിയാൽ ഞാൻ മരിച്ചാലും ശരി തങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം വരാൻ പാടില്ല പാമ്പ് കൊത്തി പാമ്പ് അങ്ങോട്ട് കൊത്തിയാലേ അതിന്റെ വേദന തലച്ചോട്ടുക്കൊക്കെ പോകും ഭയങ്കര സഞ്ചാരമായിരിക്കും അങ്ങനെ കാലെടുത്തില്ല കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബാണ് മടിച്ചട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഇളകിയില സഞ്ചാരം കൊണ്ട് കണ്ണീരുറ്റി പോയി പാമ്പ് ആവർത്തിച്ചു കൊത്തി തങ്ങളിങ്ങനെ തങ്ങളെ കൽപ്പ് ഉറങ്ങൂല കണ്ണ ഉറങ്ങൂല എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ കൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ആദ്യം പഠിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇലാഹിയായ മാരിഫത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ഒരടിമ കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കിടന്ന കൽപ്പാണ് ആ കൽപ്പ് ആ കൽപ്പ് ഉറക്കണ്ടാവൂല ആ കൽപ്പ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ കൽപ്പല്ല അത് പ്രത്യേക കൽപ്പാണ് സ്വർഗം കാണും നരകം കാണും എല്ലാം നോക്കി കാണാൻ കണ്ണുള്ള കൽപ്പാണ് ആ കണ്ണ് ആ കൽപ്പതാണ് ആ കൽപ്പ് ഉറങ്ങൂല കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്പിക്കെടുക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താ പൊരു വെള്ളത്തിന് നോക്കിയപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ കരയുകയാണ് കണ്ണ് തുറന്നു തങ്ങൾക്കറിയാം ആരാ പൊത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാരണം തങ്ങൾക്ക് മറകളില്ല ഹിജാബില്ല ിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാലെടുക്കൂ കാലെടുത്തു അവിടെ നല്ലമായ മുഷറഫായ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ കാലും വല്ലൊന്ന് തടകി കൊടുത്തു ഈ ചരിത്രം നമുക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ ആ പാമ്പിനെ കാണാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആലോചിക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ പാമ്പ് സ്നേഹിച്ചു മാടപ്രാവ് സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വസ്തുചരാചരങ്ങളും സ്നേഹിച്ചു ആ തങ്ങള് എല്ലാ വസ്തുക്കളും മരങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു സസ്യജലാദികൾ സ്നേഹിച്ചു ഒട്ടകം റസൂലോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാൻപേടെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിവിയേ എന്നതാ വേട്ടക്കാരൻ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ അങ്ങ് റഹമത്തുല്ലാലെ മീനല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയാക്ക് ഞാൻ മുല കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങൊരു അനുവാദം വേട്ടക്കാരന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാ പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടിയാക്കൊന്ന് മുലയൂട്ടി സമ്മതം ചോദിച്ച് വരട്ടെ ആരാ പറഞ്ഞത് മാൻപേട മാൻപേടയെ പിടിച്ച് തങ്ങൾ തന്റെ കൂടെ നിർത്തി വേട്ടക്കാരൻ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു വന്നു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരം പുലരുമ്പോ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ കൂടെ പായല് അത് കൊയങ്ങി തളർന്നപ്പോ ഇത് പിടിച്ചേക്കല്ലേ റസൂർനോട് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ തരുവാണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കോട്ട സഹോദരനക്ക് തരാ പക്ഷെ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം സമയം അതാ എന്റെ കുട്ടിയാക്ക് മുല കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അത് എന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുല കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പ സമയം നീ എനിക്ക് കൊണ്ടോ അപ്പൊ കേട്ടക്കാരൻ അത്ഭുതം ഇതിനഞ്ഞു കൂട്ടയച്ച വരുവോ ഇതിനെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ വരുവോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും വരും വരും ഞാൻ അതൊന്ന് കാണാലോ കാണാലോ ഞാൻ അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആ വരുവ് പറഞ്ഞയച്ചു കൃത്യ 
ആ മാൻപേട ഓടിച്ചെന്നു തങ്ങൾ അനുസരിക്കല അങ്ങനെ ഞമ്മൾ അനുസരണല്ല തങ്ങൾ അനുസരിക്കല നമ്മള് അനുസരണത്തിന്റെ വാക്താക്കളാന്ന് പറയും ചെയ്യും വലിയ ആളുകളാന്ന് നമ്മൾ പറയും ചെയ്യും നമ്മളെന്താവൂല അനുസരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലവാരത്തിലോട്ട് ചെയ്യൂല്ല നമ്മളെ സ്ഥിതി അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ വിഷയം അങ്ങനെ മാൺപേട വളരെ ധൃതിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നു ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാം വേട്ടക്കാർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങ് ആരാണ് 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 അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ആ വേട്ടക്കാരൻ എവിടെ വെച്ച് കലിമഷഹാരത്തിൽ ചെല്ലി മുസ്ലിമാവുകയാണ് അദ്ദേഹം തങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം ആ മാൻപേട എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളടുത്തേക്ക് വെറുതെ വിടുകയാണ് വിട്ടയക്കുകയാണ് ഇതാ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ ചരാചരങ്ങളോട് മുഴുവനും കാരുണ്യം കാണിച്ച നേതാവ് പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളും മുഴുവനും മുത്തിനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് ശരിക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യന് അള്ളാഹ് ഒരു പവറ് കൊടുത്തു 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 എന്താ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത പവറ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ അതും തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ പവറാ എന്താ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ പവറ് ഹബീബ് നബി തങ്ങള് ദമ്പതികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായി പിറന്നുവീണ് പിറന്നു വീണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണെന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പെട്ടു അതൊക്കെ അടുത്ത മാസം പറയേണ്ട മാസാണ് അടുത്ത മാസം പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ മജിലിസുകളാണ് നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഉണരണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണരണം നമ്മുടെ മജിലിസുകളിൽ ഉണരണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ അങ്ങനെ ഹബീബ് മുത്തു റസൂൽ ആ തങ്ങളോട് ഇവിടെ പിറന്നു വീണു വീണു അങ്ങനെ റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്താലയിൽ ഹോകത്തു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ചരാചരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല വെളിപ്പെടുത്തിയത് വെളിപ്പെടുത്തിയതാ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ മങ്കൂസ് പോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓതണം നമ്മള് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് മനുഷ്യ കുറുക്കുല അപ്പ ഈ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തിയ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ മറ്റ് ജന്തു ജീവികളെ മാതിരി ആക്കിയ പോരാ 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 അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൊടുക്കണം ആ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കിട്ടിയത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാ വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ജിൻസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഗം അത് മനുഷ്യകുലമായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പ ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു തല മറ്റു തര ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകളും ചില സിദ്ധികളും ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് കൊടുത്തതാ കൊടുത്തതാ അതാ നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ മറ്റുല്ലില്ല മീൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ നൂറ് കൊല്ലങ്ങളോളം തസ്മീം തൊഴിലും ചെല്ലിയിരുന്ന നൂറ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഏത് രൂപത്തിലാ ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിലാത്തില അതിന് ഈ വരാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുതല്ലേ സ്ഥാനം കൊടുക്കല്ലേ ഇത് മുറിച്ചു ഈ മനുഷ്യവർഗം വന്നപ്പോ തന്നെ തുടങ്ങി അതിന്റെ ബഹുമാൻ അബുൻ അബുൽ ബഷർ ആദം നബി നബി ഈ ലോകത്ത് വന്നപ്പോ തന്നെ തുടങ്ങി അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെയല്ലേ ബയാറു സ്വലാത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ചുറ്റുപാട് ഇന്ന് തുടങ്ങണം കുറെ മുമ്പ് തുടങ്ങണ്ടേ തങ്ങൾ തങ്ങൾ പാപ്പ ഇവിടെ വരും 
കൃത്യമായിട്ട് മുക്കാല് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ എത്തും പത്തര വരെ പാമ്പവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യും ചെയ്യും നസീയത്തെയും ഒക്കെ ചെയ്യും ചെയ്യും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും വെള്ളം വെക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി തന്നെ നടക്കും നടക്കും ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഉള്ളത് അല്ലേ അതേ സ്ഥാനം നമ്മൾ എന്ന് തുടങ്ങണം ഇതിന് ആദരിക്കാനുള്ള ചടങ്ങ് ഒരു നിക്കായ ആകെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ടത് ഒരു നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ കബിൽത്തു മീങ്ക രണ്ട് സാക്ഷികൾ മുഖേന ചൊല്ലി കൊടുത്താൽ സംഗതി കഴിഞ്ഞു ഇത്ര പണിയുള്ളൂ പണിയുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനം എന്ന് തുടങ്ങണം വാപ്പത് ഈ കുടുംബം എന്ന് തുടങ്ങണം ഈ നിക്കായിനുള്ള ഒരുക്കാം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബി ലോകത്ത് ഇതാറാവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമായി അല്ല ആദ്യം ലോകത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യൻ അബുനാബുൽ ബസറാദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അങ്ങനെ ഉലുല്ലും ലോകത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വരാൻ പോകുന്ന ഈ വർഗത്തിന് അള്ളാന്റെ ഖലീല് എന്ന സ്ഥലം കൊടുത്തു മാത്രല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ രോമം പോലും കരിഞ്ഞീലാക്രവർത്തി മുഴുവനും മുട്ടുമടക്കി പോയി തന്റെ വടി പാമ്പായി മാറിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈജിസാത്തികളും കറാമാത്തികളും നൽകി മനുഷ്യ കുലത്തിനെ അള്ളാഹു തല പ്രപഞ്ചത്തിൽ റസൂലുല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തി വെറും മനുഷ്യരല്ല അത് അള്ളാഹു വലിയം ആദരിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിന് വളരെ വളരെ തെക്കിരിമത്തി നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച റബ്ബേ അത് പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നിലനിർത്തി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസൽമാനെ വെള്ളു കുടിക്കണ്ട എനിക്ക് നബിന്റെ ഉമ്മത്തിയാകാൻ കഴിയൂല നീ വ്യഭിചരിക്കണ്ട എനിക്ക് മുത്തു നബിന്റെ ഉമ്മത്തിയാകാൻ കഴിയൂല നീ കഞ്ചാവ് വലിക്കണ്ട നിനക്ക് മുത്തു നബിന്റെ ഉമ്മത്തിയാകാൻ കഴിയൂല നീ കളവ് പറയണ്ട നീ വഞ്ചന നടത്തണ്ട നീ തട്ടിപ്പ് നടത്തണ്ട നീ കൊള്ളയടിക്കണ്ട കൊലപാ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചത് പതിവ് പോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമാകുന്ന നിലക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന അണ്ട് നേർച്ച ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മുടെ സംഘടനാ നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ താല്പര്യപ്രകാരം ബായാറു മുജമ്മഹൽ വെച്ച് വളരെ വിപുലമായി നടത്താൻ താൻ കഴിഞ്ഞ സ്വാഗത സംഘത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സമയം നിക്ഷയിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു സ്വാഗത സംഘം ഇന്നലെ രൂപീകരിച്ച് അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ സുബഹി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുത്തുകൾ ധാരാളം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടി എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിയാറ് അഞ്ചു വകുത്ത് നിസ്കാരമാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് സമ്മേളിച്ച ഒരു ഉമ്മത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഉമ്മത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് മാത്രമേ അഞ്ച് നിസ്കാരം ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ റഫറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥലം ഈ ഉമ്മത്തിന് അഞ്ചു നിസ്കാരം തന്നു നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാ ആ ഉമ്മത്താകണെങ്കിൽ ആ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാര സമയത്ത് നിലനിർത്തണം അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റസൂലുള്ളാന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഉമ്മത്തിയായി മാറുക കളവ് പറയരുത് വഞ്ചന നടത്തരുത് വിശ്വസ്ത നിലനിർത്തണം ഇതൊക്കെ ഭൂമിനിന്റെ അടയാളാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മുനാഫിക്കായി തീരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസിൽ വളരെ ഗണ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ കളവ് പറയരുത് നമ്മൾ വഞ്ചന ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗുണവും പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ആത്മാക്കളായി മാറണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് അന്തസ്സുണ്ട് പൗരുണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരുപാട് പൊലിവുകളുണ്ട് ആ 
പൊലിവുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് സാധിക്കണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ആദരിച്ചതാണ് ലോകത്തെ ചരാചരങ്ങൾ ചരാചരങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആ നിലക്കുള്ള സ്ഥാനം വല്ല കൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയത് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്താൻ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്ത വർഗം ഈ മനുഷ്യ കുലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അള്ളാഹു തല സമൂഹത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും അതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങളും സ്വർഗങ്ങളും അതിന്റെ പേരിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യ കുലത്തിനാണ് അള്ളാഹു തല കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ള ജന്തു ജീവജാലങ്ങളോട് നീ മണ്ണായി തീരുകാതെ പറയും അപ്പോഴും മനുഷ്യര് കൂട്ടൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം അല്ലാത്തുറാബാദ് പറയുന്ന ഒരു കൂടുതല് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ ആ മുത്തിനെ ആ ഉമ്മത്തി എന്ന പ്രത്യേകമായ പദവി കിട്ടി ആ സ്ഥാനം മാനൊക്കെ കിട്ടി വന്ന സമൂഹമാണ് നമ്മള് നമ്മള് ചില്ലറക്കാരൊന്നും അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടി വളർത്തേണ്ട ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടവരല്ല എന്തെങ്കിലും തിന്നേണ്ടവരല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മള് നമ്മൾക്ക് ചിട്ടകളുണ്ട് മട്ടങ്ങളുണ്ട് മര്യാദകളുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഉമ്മത്തിയായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഉണർത്തി എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു നമ്മളെ ബാധ്യതകൾ കൃത്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണം പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഇൽപ്പ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയാം ഇതൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൽപ്പ് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗവും സ്നേഹിക്കുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം നല്ലതുപോലെ ബോധവാന്മാരായി മാറണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഇൽമുണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ചൊരു പത്തു എല്ലാം എല്ലാം കിതാബ് ഓടി കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ഒന്നും തിരിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരീകത്തുണ്ട് ഇപ്പോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഷെറിലൊന്നും അള്ളാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യമായി തൊരീകത്തിൽ വയ്യത്തെയ്യണെങ്കിൽ ഒരു മുരീരാവാള ഷർത്ത് പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊന്ന് മുരീരാവാള ഷർത്ത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അയാൾക്ക് കറാമത്തുണ്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര കറാമത്തുണ്ട് അയാൾ വലിയ ആളാണ് കറാമത്തോട് ആരൊക്കെ കാണിക്കും എന്തെല്ലാം കറാമത്തുകൾ ആരെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കും കറാമത്ത് ആരൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതല്ലല്ലോ നമ്മളെ വിഷയം എനിക്ക് മുരീരാവാള ഷർത്ത് ഒത്തക്കണോ ഇതാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ തെരീക്കത്ത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല മുരീരാവാള നിബന്ധന ഒത്തിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല മുരീരാള് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു വന്നു അപ്പൊ അയാൾ വലിയ ഒരു ശത്രുക്കളാകുന്ന കാലം കാലം നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം അപകടത്തിൽ പെടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുരീതാവാള നിബന്ധന പഠിക്കണം പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാത്ത മനുഷ്യന് എന്താ വേണ്ടത് അത് അറിയാത്ത വയ്യത്തെങ്ങനെ സഹിയാവല് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരാൾ നിക്കരിച്ചാൽ നിന്നപ്പോ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കിരിച്ചല്ല പോവാ പുറത്തു വാ ഒന്നുണ്ടാക്കി വാക്കി വാ അപ്പൊ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിക്കരിച്ചിന് മനുഷ്യനെ മാണ്ട് ആട്ടി പുറത്താക്കിട്ട ഇതേ മാതിരി അപ്പത്തെ സത്യത്തിൽ ഒന്നും ചാതസ്കാരം ശരിയാവുമോ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഉസ്താദന്മാര് ആലിമീങ്ങള് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഉസ്താദിന് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ 
ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്തിയാവാനുള്ള എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തുമ്പാ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ നിലനിർത്തി പോരുമ്പാ നമുക്കുണ്ടാകും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്ത എന്നുള്ള ചില ഗുണം നമ്മളിലും പ്രകടമാകും അങ്ങനെ പ്രകടമായിട്ടില്ലേ പലർക്കും പ്രകടമായില്ലേ വലിയ വലിയ കരാമത്തുകൾ കാണിച്ചില്ലേ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ എന്താ ഇന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ജീവിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞതിന് ഫലം കണ്ടു അവര് പറഞ്ഞത് രാജ്യത്ത് പുലർന്നു കണ്ടു അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായത് ആ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിൽക്കുവ കഴിവ് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് മാരവാശി പറയാ പറയാ വിൽക്കുവ എല്ലാവർക്കും ഒരു മലക്ക അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് വിൽക്കുവയിൽ അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ബിൽഫീൽ വരുത്തണം പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുള്ള റിയാല നമ്മൾ നടത്തണം അപ്പോൾ അടിയോടെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ഏറ്റെടുത്ത റസൂലുള്ള പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത യുദ്ധമാണ് പെട്ടെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാണ് മുത്തു റസൂലുള്ളാക്കി എന്ത് എല്ലാവരുള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് ബദറിലേക്ക് പക്ഷെ തങ്ങള് ആരാണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് സഹാപത്ത് ആ പതിരിയങ്ങൾ കേട്ടവരും അറിഞ്ഞവരും ഉള്ള വാഹനപ്പുറത്ത് കയറി ഉള്ള വാഹനപ്പുറത്ത് അവര് കയറി ഉള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അവര് ബദറിലേക്ക് മോർച്ച ചെയ്തു ിൽ ചെന്നു വെറും മുന്നൂറ്റി ചില്ലറ സഹാപത്ത് നിരായുധരി ചെറിയ ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷണല്ല വെള്ളല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഹൗല് കെട്ടി ഇതല്ലേ ബദറിൽ ചെയ്തത് ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയും അറിയും അങ്ങനെ മക്കാമ ശരിക്കും വന്നപ്പോ സഹാബത്ത് നേരത്തെ റെഡിയാണ് ബദറിൽ അതെന്നെ ഒരു ഈക്കുമത്താണ് നേരത്തെ റെഡിയാണ് ബദറിൽ അപ്പൊ ഗുരന്റെ ശത്രുക്കളെ കൽപ്പിൽ പേടി തുടങ്ങിയിക്കണ് ബേജാറ് തുടങ്ങിയിക്കണ് കാരണം പിന്തിരിയുന്ന വിഭാഗല്ല ഇത് പിന്തിരിയുന്ന വിഭാഗല്ല ഇത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്താണ് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്ത് ഒരു ഹെക്കിൽ ചവിട്ടാൽ അവിടെ ചവിട്ടറച്ചു നോക്കും അവിടെ ഇളകൂല നമ്മളെ അതിൽ പതറുന്ന കൽപോൽക്കുണ്ടാവൂല അതാ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന്റെ അടയാളം പതിരിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു കുറച്ചു നിന്നു ആ പതറിൽ എന്തായത് ഹംസത്തുറലിയൊക്കെ ഇന്ന് സ്മരിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളവർ ഇറങ്ങണം എന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളവർ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം ഇരിക്കരുത് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങണം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളവർ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം അവിടെ ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മജിലിസിന്റെ ബഹുമാനം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റി താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം എന്ന് പ്രത്യേകം വായിച്ച് അതിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ അറിയിക്കുന്നത് നല്ല അതപ്പുകൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അനുസരിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരം അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ കൂലി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ കട്ടെ അവർ എത്രയോ നേരത്തെ അവർ കയറി സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ച ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കൂലി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണം എന്ന് നമ്മളെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ അതെയാണ് തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക ഇറങ്ങി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തന്നെ ഒരു ആപത്തിലും ഒരു ബലാവിലൊരു മുസീബത്തിലൊന്നും പെടലിനെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാക
വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ റസൂന്റെ ഉമ്മത്തിയായ വലിയ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹംസത്തുന്നവരൊക്കെ വലിയ പവറാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ ആ ആത്മീയമായ ഊർജത്തിന്റെ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചു ും <laughs> 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 വടകര ഒമ്പതായി പാപ്പാക്ക് എത്ര തൃപ്തിപ്പെട്ട കവിതയാണത് പാട്ടാണത് എന്താ അവര് വിവരമില്ലാത്തവരാ കുറ്റൂര് കമ്മൂണിയുള്ള ഒരു പാപ്പാന്റെ ചികിത്സാ കോടിയ മഹാനാണ് അരി വടകര ഓർ ചെറിയ ആലിമൊന്നുമല്ല തനിക്ക് കിട്ടാബോടി കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് അലക്കടത്ത് ഒരു വീരാൻകുട്ടി സാർ മൂപ്പര് അൽഫി ഓടി കൊടുത്തപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ കർശന ആളാണ് വീരാൻകുട്ടി വലിയൊരു പാപ്പ അപ്പൊ അമ്മദാജി പാപ്പാക്ക് ഒരു ഹാലാണ് മൂപ്പര് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടൂല നല്ല അടി അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം വീരാൻകുട്ടി വലിയ മുന്നിലൊരു പാപ്പാനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചാലും വീരാൻകുട്ടി വലിയ നിങ്ങളെ ദർശന ആ വടക്കൻ മമ്മൂലിയരുള്ളത് വടക്കൻ മമ്മത് ഉള്ളത് ചോദിച്ചല്ലോ എന്നാ മൂപ്പര വല്ലാതെ തല്ലണ്ടാ മൂപ്പര വല്ലാതെ അടിക്കണ്ട മൂപ്പര അങ്ങനെ പഠിച്ചാ മതി അന്നെന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വിലായത്തിന്റെ ശിയാറ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറ്റൂര് മൂപ്പര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സമൂഹമേ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് രോഗം മാറല് മാത്രല്ല ഉമ്മത്തിയാവണം ഉമ്മത്തിയായി മാറണം അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നീട്ടണില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ എന്റെ ഈ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് വായാർദ്ധങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മളെ രാജ്യത്തൊക്കെ വായാർദ്ധങ്ങളുടെ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് എന്തിന് എന്തിനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഫലം കണ്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായ കരാമത്ത് ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരാണ് വായാർദ്ധങ്ങൾ ആ പദം തന്നെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബഹുമാനവും തങ്ങളുടെ വർഗമാകുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിനുണ്ടായി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതിലേറെ ബഹുമാനം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഖദുറും സ്ഥാനവും ഉള്ള വിഭാഗമാണ് നബിയുടെ മുത്തു നബിയുടെ കുടുംബം എവിടെ തങ്ങളില്ലാത്തത് ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള വിഭാഗമാണ് അഗുലുബൈത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആ അഗുലുബൈത്തിന് വലിയ സ്ഥാനം ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അഗുലുബൈത്തിൽ ഒരുപാട് പദവികൾ ഹരീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പദവി റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബമാണ് അബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ള ഈ തങ്ങളെ കുടുംബം 
ും <laughs> ാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച തങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവാകുന്ന അരിയാരെ വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാ ബീവിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആ അസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെന്റെ കുടുംബമാ ഇവരെന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞപ്പാ മഹത്തുക്കളിൽ വലിയ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ദമ്പതികളിൽ ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പരമ്പരക്കാണ് അഹുലു വൈത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് അഹുലു വൈത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അഹുലു വൈത്ത് ലോകത്തെ ഉമ്മത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അമ്പിയാക്കന്മാരല്ല പറഞ്ഞു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മൈസൂമത്തായ പാപ സുരക്ഷിതരായ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ വേണം 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 ആ പാപ വിമോചിതരായ വിഭാഗത്തിന് അമ്പിയാക്കന്മാർ തിരഞ്ഞയച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ശൃംഖല മുത്തിനബിന്റെ വരവോട് കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം അപ്പൊ ഇനി യാവനാൾ വരെ കുറാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഹരീസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇവിടെ ക്യാമനാൾ വരെ നിലകൊള്ളും അപ്പൊ ഈ റസൂലിന്റെ കാലശേഷം ആരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൈസൂമത്ത് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് 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 അതിനാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നമുക്ക് തന്നത് വെറുതെ തന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല അതിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ആകവ്യാപകമായ പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധികള് ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അവലംബമാണ് ഉമ്മത്തിനുള്ളത് ഒന്ന് വിലമാവും മറ്റൊന്ന് ത്തിന്റെ പവർ എത്ര അതുകൊണ്ട് ആ പവർ ആണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അതാണ് അഹുൽ ബൈത്തിന്റെ ദറജ ആ ബഹുമാനം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം അത് മുഹമ്മദ് എന്ന ആദർശത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാളി നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കൂലിയൊന്നും തരണ്ട ഞാൻ കൂലിയൊന്നും ചോദിക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തുഞ്ഞാവൊന്നും തരണ്ട പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കണം മവദ്ധത്ത് വെക്കണം 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 മവദ്ധത്ത് ശക്തിയാവുമ്പോ മഹബത്താവും മഹബത്ത് സിദ്ധത്താവുമ്പോ ഇഷ്കാവും ഇഷ്കിന് സിദ്ധത്ത് വരുമ്പോ ജതുപുണ്ടാവും രണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹത്വക്കൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് രണ്ടായിട്ട് മജിദൂബ് ജമ്മിന്റെ മക്കാം എത്തിച്ചവരും ഫർഖിന്റെ മക്കാം എത്തിച്ചവരും അതുകൊണ്ട് 
പ്രായമുള്ളവരെ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ലാതെ തെറ്റിദ്ധാരണവെക്കാതെ എന്തെങ്കിലും നൂലാമാലകളായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പെടാതെ അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചൊരടിസ്ഥാന കീതയുണ്ട് അഹുരി സുന്നത്തി ഒരു ജമാത്ത് ക്യാപനാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ മേഖലയുണ്ട് ആകെ വ്യാപകമായ പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധികളും നൂഹിനവിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലോത്ത പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും സമുദ്രം മോചയടിക്കുന്നത് പോലെ അലയടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ അവലംബം എന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് റസൂറുള്ളി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അഹുലു ബൈത്തിനെ ആരിച്ചോ അഹുലു ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചോ അഹുലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചോ അതാണല്ലോ മഹാന്മാരുടെ പദവി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിരുൽ ജീലാനി തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് അവർ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരെ കുട്ടിയാ ഇതല്ലേ പറയാനുള്ളത് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രധാനമായി പറയാ അവർ റസൂലുള്ള പേരെ കുട്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദു രാജാ മൊഴീനുദ്ദീൻ ജിസ്തി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് അവർ അഹുലു ബൈത്താണ് പമ്പുറം കുത്തുബു സമാൻ കൊദ്ദസാഹു സിറഹുല്ലീസി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ കുത്തുബു സമാൻ ഹലർമൗത്തിലെ തെരീമിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് വന്നു പതിനെട്ടുകാരൻ അവിവാഹിതൻ തന്റെ അമ്മാമനാകുന്ന ജിഫിരി തങ്ങന്മാര് ഒന്ന് ഷെയ്ഖ് ജിഫിരിയും ഒന്ന് അസൻ ജിഫിരിയും പക്ഷെ കുസുബ് ജമാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അസൻ ജിഫിരി മമ്പുറത്ത് വഫാത്തായിരുന്നു അവരെ ചാരം മമ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മമ്പുറം ഷെയ്ഖ് ജിഫിരിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്റെ അമ്മാമൻ മറവട്ട അമ്മാമനെ കബർ ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി പതിനെട്ടുകാരൻ കുത്തുബ് ജമാൻ എവിടേക്ക് വന്നു മമ്പുറത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോഴോ രാത്രി ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജാറം പൂട്ടും പൂട്ടും ജാറം പൂട്ടിയാൽ ചാവി അസഞ്ചിഫിന്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിന്റെ ഫാത്തിമാ ബീവി ആ ഫാത്തിമാ ബീവിന്റെ കൈവശത്തിലാണ് ചാവി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അലർമൗത്ത് വന്ന ആള് കുത്തുബ് സമാനൊക്കെ ഇപ്രായുള്ള മഞ്ചലിയിലൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് മഞ്ചല അറിയോ അറിയില്ല അറിയാലോ പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടോ ഇന്ന് ഒരു കട്ടിലാണ് ഏറ്റിട്ട് മമ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോ ജാറ അടച്ചക്കണ് അപ്പൊ കുത്തുബ് സമാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒപ്പുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചാവി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് സിയാറത്ത് ചെയ്യാം ചാവി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വീതാത്താന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 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 കാര്യമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചാവി ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞക്കണ് അതൊരു മൗത്ത് തെരിയും വന്നൊരു തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുത്തുബ് സമാനാണെന്ന പറയുന്നത് ഒന്നിനായ തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മളെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹം ിക്കുന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മളെ പരിപാടി അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉള്ള സദസ്സിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം ഇരിക്കുക പറഞ്ഞത് പറയാ കുത്തുബ് സമാന്റെ ചാവിക്ക് എന്നപ്പോ പീത്താത്ത പറഞ്ഞു വന്നത് കുത്തുബ് സമാനാണെങ്കിൽ തുറക്കാൻ ചാവി വേണ്ടിയിരുന്നില്ല മൂപ്പര് തുറന്നോളും വന്നത് കുത്തുബ് സമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിമീങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വീട്ടാത്ത പറഞ്ഞത് ഓ അപ്പം കിടക്കാൻ സൗകര്യമായി സമ്മതായി കുത്തുബ് സമാൻ ബിസ്മില്ല വാതിലാണ്ട് പിടിച്ചു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ശേഷം വായിൽ അടച്ചു അത് കൂടുകയും ചെയ്തു വീട്ടാത്ത അന്വേഷിച്ചു എന്റെ ഉണ്ടായി പതിനഞ്ച് വയസ്സായ വി കുട്ടി കല്യാണം ചെയ്തിട്ടില്ല കല്യാണം ആരെ അന്വേഷിച്ചാലും വീട്ടാത്താക്ക് ഉരാപ്പള്ള പറ്റൂല അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അപ്പോഴാ സംഭവം നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുത്തുബ് സമാൻ ആണെങ്കിൽ തുറന്നോളൂ മുപ്പത് തുറന്നു അതാ കുത്തുബ് സമാൻ അങ്ങനെ കുത്തുബ് സമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഒരു വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ള പദമാണ് അത് അത് എവിടെങ്കിലും വെച്ചു കെട്ടേണ്ട പദമല്ല അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കുത്തുബ് സമാന്റെ മതത് നമുക്ക് തരട്ടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് തോർന്നു ബീത്താത്ത ഉടനെ പറഞ്ഞെന്താ ആ വന്നത് എന്റെ പുതുമാരനാണ് മൂപ്പര കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചണല്ലേ 
അങ്ങനെയാണ് ആ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം വിശാലമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവൻ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുറസൂറുള്ളി തങ്ങളുടെ അഹിലുവൈത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ മാത്തായ പ്രദേശത്തും ഈ നാട്ടിലും ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാരും ഈ പ്രദേശത്തുകാരും ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം എന്നും അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പ മഹാനവറുകളിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പ് കൈയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കലുണ്ട് എപ്പോഴാ പാപ്പ ഉറങ്ങല് എപ്പോഴാ ഒന്ന് കെടുക്കല് എപ്പോഴാ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കല് ആലോചിക്കാറുണ്ട് വിശ്രമില്ല സമയമില്ല ആര് വന്ന അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വല്ല ഫോണും ചെയ്താല് അതും കൊടുക്കും അതിനൊന്നും വേണ്ട വിധ പരിഗണന ഈ രൂപത്തിൽ വന്നാലുണ്ടോ നാട്ടിലെത്തിയാലുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ചെന്നാലുണ്ടോ എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് എത്ര ആളെ വിളിച്ചല് അപ്പൊന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് ആ മജനീശ്വരൻ ഒന്ന് പോയാൽ മതി അതെന്നെ മതി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യലാണ് വിടലാണ് കാക്കവായപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്റെ കാക്ക മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ശോവല്ലോ കബറ് സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അത്ര നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വാഹനവറുകള് ആരാധനയോ ആരാ അപമാനപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രകീർത്തിച്ച മുത്തുറസൂലുള്ളി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിലെ കണ്ണിയറാത്ത നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയാ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേരെ കുട്ടിയാ അവരെ കുടുംബം എന്റെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത ആ പേരക്കുട്ടിയാണ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ആ പരമ്പര റസൂലുള്ളയിലേക്ക് കണ്ണിയാറാതെ എത്തിച്ചേരുന്ന പരമ്പരയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പരമ്പര ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വാപ്പ വല്ലിപ്പ അവരൊക്കെ വലിയ കറാമത്തുള്ളവരെ നമ്മളെ നാട്ടില് അനുഭവം തന്നെയുണ്ട് അവരെ വാപ്പാരാ വാപ്പ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞി തങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരാൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ കണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന് പിന്നെ അപ്പീൽ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ മഹാനായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ വാപ്പാന്റെ വാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കോയ കൂട്ടി തങ്ങള് എന്റെ മഹല്ലില് അച്ചിപ്പുറ മഹല്ലില് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മറവട്ട് കിടക്കുന്നു നാൽപ്പതോളം ജിന്നുകൾ ഹെതുമത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നാൽപ്പതോളം ജിന്നുകൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കാരണന്മാര് അനുഭവിച്ച അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് തലമ്മ തട്ടി തട്ടി കോളറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രോഗം രോഗം ഇപ്പൊ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ നിനക്കറിയില്ല അന്ന് അങ്ങനെ പറയാ കോളറ അതിന്റെ ശൈലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ വയറ്റം നോക്കാം ഇതാണ് എന്റെ രംഗം അങ്ങനെയാണ് കാരണന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ വയറ്റം നോയല തളർന്നു വീണു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ ഒരു വീട്ടില് മൂന്നും നാലും മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നാടിൽ മുഴുവൻ ഭരണങ്ങൾ നടക്കുക ആ സമയത്ത് കോയ കുട്ടിത്തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പതോളം ജിന്നുകളുടെ ആദ്യം ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാമഹനീഷിയായ കോയ കുട്ടിത്തങ്ങൾ പാപ്പ നാട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു കയ്യിൽ ഒരു ഒരു വാള് പോലോത്തൊരു സാധനം കയ്യിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മുന്നിൽ ആദ്യം ഒരു മങ്കൂസ് മൂലി തോതി തോതി അതിനുശേഷം അഷറക്കൽ ബദുർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് നാട്ടിലിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് സലാം ബീബ് സലാം
കരുവന്തിരുത്തി ചെയ്യുന്ന കോയക്കുട്ടി തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഷറക്കൽ ബദർ ചൊല്ലി നാടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നടന്ന് വന്നപ്പോ വാളും വന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് ഉപരിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വാളും ആവേശം രക്തം ഇങ്ങനെ ധാരധാരിയായി ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് അതോടുകൂടി ആ രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പാടെ സുഖപ്പെടുന്നത് പൈസാചിക രോഗാണ് ആ പിശാച്ചിനെ തന്റെ ജിന്നിന്റെ ഹിതുമത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയ്ത് കരുവന്തിരുത്തി കോയക്കുട്ടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് അച്ചിപ്പറയങ്ങളെ കബറിസ്ഥാനിൽ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പ അമ്മ കൊടുക്കൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു തണലേ ആകുമാറാകട്ടെ അവരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വെച്ചാൽ താങ്ങും തണലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെയ്തുമാരുള്ള അത് നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമായി അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ അവരെ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ വേറെയും മറുപെട്ട് കിടക്കുന്നു അവരൊക്കെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വിശാലമായി പറയാൻ സമയമില്ല അവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ആ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയക്കുട്ടി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം തങ്ങൾ തങ്ങൾ ആ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം തങ്ങളുടെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങളുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒപ്പം മുഹമ്മദ് ഫറവണ്ണി പറവണ്ണയിൽ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് എന്ന മഹാനവറുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ ഞങ്ങളെ ഉള്ളും മൂലം പുറത്തും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് അവരൊപ്പ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ അവരൊപ്പ സയ്യിദ് മഹമൂദ് ബുഹാരി അവരൊപ്പ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവരൊപ്പ സയ്യിദ് സാലിം ബുഹാരി അവരൊപ്പ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരി അവരൊപ്പ സയ്യിദ് മഹമൂദ് ബുഹാരി അവരുടെ ഒപ്പ സയ്യിദ് നാസിറുദ്ദീൻ ഇസ്മായിൽ ഉൽ ബുഹാരി സയ്യിദ് ഹുസൈൻ മഹദൂം ജഹാനിയാൻ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ തങ്ങൾ അവരൊപ്പ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അലം സയ്യിദ് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദ് ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അൽ ബുഖാരി സയ്യിദ് മഹമൂദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദ് അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹി അൽ ബുഖാരി സയ്യിദ് അലി അൽ അസ്ഗർ അൽ ബഗ്ദാദി സുമ്മൽ ബുഖാരി ഒബരി ബഗ്ദാദ് എന്നാണ് ഇവർക്ക് പോയത് ബുഖാരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല ബഗ്ദാദിൽ നിന്നു ആണ് ബുഖാരയിലേക്ക് ഈ കുടുംബം വ്യാപിക്കുന്നത് ബുഖാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലുള്ള ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് ബുഖാറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നാട് നിലകൊള്ളുന്നത് കൊള്ളുന്നത് ആ ബുഖാറയിലേക്ക് ഈ സയ്യിദ് കുടുംബം എത്തിച്ചേരുന്നത് ബഗ്ദാദിൽ നിന്നാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയല്ലോ സയ്യിദ് അലി അൽ അസ്ഗർ അൽ ബഗ്ദാദി സുമ്മൽ ബുഖാരി പിന്നെ ബുഖാറയിലേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ നിന്ന് സയ്യിദ് ബഗ്ദാദിയുടെ അവരുടെ പരമ്പരയാണ് ബുഖാരി കുടുംബമായി അങ്ങനെ ആദ്യം ബഗ്ദാദിയിലേക്കും ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ബുഖാറയിലേക്കും ആ കുടുംബങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചത് എന്തിനാണ് അഹുൽബൈറ്റ് നാനാ ഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചത് അഹുൽബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിച്ചു അവിടെ മരിക്കേണ്ടവരല്ല മറിച്ച് അവർ നാടിന്റെ അത്താണികളാണ് അതുകൊണ്ട് സയ്യിദന്മാരില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സയ്യിദന്മാരുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹെലറുമൗത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് എവിടേക്ക് പോയത് യമനിലെ ഹലർമൗത്തിലേക്ക് പോയത് അലിയിൽ തൊട്ടടുത്ത കാലം വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ില്ല അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരുടെ ആധാറുകൾ നിലനിൽക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾ ആക്കണം റഹ്മാനെ സത്യത്തിൽ അത് കാണാതായി എന്നത് തന്നെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് എവിടെ എത്തി ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കഴപ്പത്തിലേക്കാണ് മിസൈൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നീ കാക്കണമല്ല സലാമത്താക്കണമല്ല നാടാകെ കുട്ടിച്ചോറാകാൻ നാടാകെ വിപത്തുകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ 
തോന്നുന്നത് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ മൂസൽ കാലിം തങ്ങളുടെ ആ പരമ്പരയാണ് ബഗ്ദാദിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ബുഹാറയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പല ഇടങ്ങളിലേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചരിത്രങ്ങൾ വിശാലമായി പറയേണ്ടതും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതുമാണ് അവരുടെ ഒപ്പ ഇമാം ജയഫുറു സാദിഖ് തങ്ങൾ അവരുടെ ഒപ്പ മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാഖിർ തങ്ങൾ അവരുടെ ഒപ്പ ഇമാം ഹുസൈനുൽ ആബിദീൻ അലി തങ്ങൾ അവരുടെ ഒപ്പ ഇമാം ഷഹീർ ഹുസൈൻ സിബ്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു റസൂലുല്ലാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോമന മകൻ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ സിബ്തി ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കർബല യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി വഫാതായ മഹാനവറുകളാണ് ആ ഹുസൈൻ ജൈനുൽ അവരുടെ മകനാണ് ജൈനുൽ ആബിദീൻ അലി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടിയിൽ കൂടിയാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ പരമ്പര നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ വെളിച്ചം വീശിയത് അൽഹംദുലില്ല അങ്ങനെ കരുവന്തിരുത്തിയിൽ കരുവന്തിരുത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള പയമള്ളൂരും പയമൽ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചുപ്പറയിലും ഇപ്പൊ കാടാമ്പുഴയിലും അതുപോലെ തന്നെ കരയക്കാടും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ പറയില്ല അവർക്ക് പറയില്ല പിലാത്തറ നേട് അങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ആ വെള്ളിമുത്തുകള് നമുക്ക് വെളിച്ചമേകി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും ആ തിളങ്ങുന്ന നൂറുകളിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സഹോദരങ്ങളെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വന്യരായ തങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഹലിമീയങ്ങള് ഖലീലുൽ ബുഹാരി തങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹലുറത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം മുത്താലിമായി ഓതിപ്പടിച്ച് ഓതിപ്പടിച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട വിലോമുകൾ മുഴുവനും പഠിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ആ പഠിച്ച സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അലഹമുല്ലാഹി പുനരമായ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താല വരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എത്തിച്ചു നമ്മളൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ അള്ളാഹുവേ നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഈ മഹത്വക്കളോട് കൂടെ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സൈതന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ആലുമീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് അവരോട് ബന്ധമുള്ള സാന്നിഹ്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ മുക്കുമൂലകൾ ദിക്കിൽ നിന്ന് വന്നവർ ട്രെയിനിൽ വന്നവർ ബസ് വിളിച്ച് വന്നവർ അങ്ങനെ വന്ന വന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുകാർ ആരും അകന്നു നിൽക്കരുത് വിട്ടു നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മുട്ടുറസൂർ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സൃഷ്ടി ഹമ്മദ് <laughs> ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അതിലുള്ളത് എന്നെ മുഴുവൻ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ ഈ സയ്യിദ് കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല സന്ദർഭം പോലെ നമുക്ക് പറയാനും പഠിക്കാനും ആ പരമ്പര സനത് മുത്തസിലായ ആ കുടുംബത്തിലെ സയ്യിദവർകൾക്ക് ദീർഘകാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കത് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അതിലെ ഭാഗവാക്കാകാൻ ഈ നാട്ടുകാർ ും തീർക്കണം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല കഷ്ടെടുക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെ ഉമ്മത്തിന് കൃപ ചെയ്യുകയാണ് തൃപ്തിയിൽ അംഗീകാരമുള്ള കൃപയാക്കണം റഹ്മാനെ മുത്തിനെ ആ മതത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് അതിന്റെ പ്രതീകം വന്നരായ തങ്ങളാണ് തങ്ങളെ ഈർത്തിറ്റ് ഇനി വല്ലാതെ നീട്ടി പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി മഹാനവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ അകന്ന് കലശേരിക്ക് അതിനാണ് മജ്ലിസ് എല്ലാരും ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ കാണാൻ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടു പറയാൻ കഴിയൂല 
അയിനാണ് മജുരിസ് അതും വെറുതെയല്ല സ്വലാത്ത് നടത്തിയിട്ട് ഈ ആലിമിയങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആ വലിയ മജുരിസ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവിധ സഹായവും ചെയ്തു തരികയാണ് നമുക്ക് മുത്തുനബിനെ കാണുന്ന ദിവസം ഈ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ അവര് നമ്മളെ കനിയണം അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ തൗഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതപുകേട് വാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അതപ് കൊണ്ട് കൂടി മാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ കൂടുതൽ അള്ളാഹു നമ്മളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ബാഹർ ദാഴ്വാനാരിൽ ഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും